，秀儿，别走。你还记得身上这块疤吗？是我第一次在战场上找你的时候，被小鬼子扎的。我记得。说实话呀，我还得感谢这块伤疤呢。要不是这块伤疤，我也不会加入八路军的五连，而且也不会遇见你。油嘴滑舌，连长，连长，呃，啊，呃，呃，什么事儿啊？我没没啥事儿。那个肖刚，你来的正好，连长他受伤了，正好他够不着。你给他抹抹药吧，我先走了。哦哦哦，哎哎，我这不给你送酒消消肿吗？吊手横挥使拦腰，跨步挑了四轮奔。这就是破风打法，动作要点也就这么多了。行了，大家伙继续操练。好，走，继续，走，走，来。十三，怎么样？这腰好点了吗？嗨，没事儿。你可真行啊！啊，跟个新兵蛋子摔跤，还输了。哎，猛哥，我这是给他面子。嘿嘿嘿嘿，哦，对了，有件事情我想找你谈谈，啥事儿啊？跟我来。来，十三，我给你看看我画的防御图。防御图？没错，这是我连夜赶出来的。咱们不能整天东躲西藏的，得找一个长期驻守的地方。有了这片地盘，我们的队伍才能壮大。我觉得小王庄就非常适合长期驻守。哎呀，猛哥，你可真跟我想到一块儿去了。这个地方呀比较偏僻，离山区近，而且群众基础好。可唯一的缺点就是无险可守啊。没错，无险可守，我们就人为造出来，咱们争取把小王庄打造一个大堡垒。大佐阁下。最近村庄的扫荡已经完毕，可是没有发现五十三的踪影，较远的地方还没有落实。是啊，我军在不断的坚守，而像五十三这种踩不死的蟑螂，却越来越多。五十三不出，就会涌现出更多像五十三这样的人。赤天君，帝国需要你这样的勇士兵。我们一定要为大日本帝国的未来除掉后患。嘿，报告，总部几点？你，大日本地区渤海区司令井上严雄近日将组织战地观摩团来我处进行观摩考察，请务必在他到来之前配合铁壁合围，完成大扫荡工作。将区域内的残留八路军全部消灭，确保警上司令一行的安全。完毕。那咱们不找团部了？找啊，当然要找，但是不能像现在这样总是东躲西藏的。部队呢，可以留在这里，长期的发展。我们不定期的派一些侦察员出去探听我们团部的消息，怎么样？你说的有道理。既然我们把这里当做自己的地盘，那我觉得就应该好好的给他戒严一下。你哥已经做好规划了，想把小王庄搞成一个抵抗鬼子进攻的城堡。可是这样呢，就需要村民们把他们的房间腾出来给我们用。我会在旁边给他们造一些新房子
比他们住过的还要大。但是啊，这个动员工作还得由你去跟他们做。行，我明天就去做。手榴弹了，哎，挖出多少箱啊？就那一片就挖出三十多箱，估计村里其他地方肯定还有不少呢。这能想吗？好啊！哎，别了，试过了，连长，能行，真的。嗯，以前村里啊住过一支八路军讲讲手榴弹的事儿，他们好像还不是一般的部队，没见过他们出去打仗，老是在院子里头鼓捣什么，造什么东西，具体造什么，我就不知道了。这里很有可能是八路军的手榴弹厂，走的太匆忙，把这些没带走的手榴弹就埋在了这里，太不走好啊！正好留下来给我们打鬼子。勇哥，根据你所描绘的攻势，叫站好了，准备。这样，把村子的围墙跟战壕作为第一道防线，以我们的作战能力，在战场上够鬼子喝油的。即便他们突破了我们第一道防线，他们也绝想不到我们还有村落站在后面等着他们打。到时候我会让肖刚在村里挖一些战壕。哥们，好啊，给我使劲！还有啊，鬼子这炮火很厉害的，让同志们把战壕挖得深一点。快点，来，连长，这底下可全是干的，一直连到村里头。这是以前啊，住在村里的八路军啊，他们兄弟。再挖深点。哎呦，这里边深着呢。哎。村长，哎，这手榴弹厂，除了手榴弹以外，还给咱村里弄啥了？他们来的时候跟你们一样，都动员家家户户的挖地道，但没挖完，他们就走了。村长，你的意思是，咱这每家每户地下全都有地道啊？都有啊，可是有的通了，有的他还没通。十三，你观察过没有？这个位置，是村子的中心，也就是原来手榴弹厂的位置。挖这条地道。就是为了防御敌人。如果我判断没错的话，这是一条主地道。每户人家下面是知道，这要是打通的话，村庄里的地道都能够沟通，这样就会形成一个防御体系了。好主意啊，小哥，听到了吗？接下来可就全靠你了。放心吧。怎么样，十三？勇哥，这洞不错呀。行啊，猛哥啊，很会发明创造嘛。哎，这可不是我发明的啊，这都是跟小鬼子学的。跟鬼子学的？当年我们一个团，把一个鬼子的中队包了饺子，可是没想到打了一天呀，也没把他们吃了。后来我们到他们阵地上一看，我的天哪！他们的战壕里全都是这种洞，后来搞明白了，我们炮击的时候，他们就躲在这里面了，所以他们的伤亡损失特别小。行，咱用鬼子发明的方式来打鬼子，以其人之道还治其人之身。哎，猛哥啊，这洞叫啥呀？叫啥？哎，你看这洞，像不像人的耳朵呀？哦。我管它叫耳朵洞地道都清理的差不多了，现在就差把他们连到一块儿，咱们就大功告成了。好啊，这件事儿你最在行，那就交给你了。好。没
，没关系的，战友之间送双鞋是很正常的，别紧张。五十三，哎，指导员，啊，没事没事，你们开会呢？刚好，我们正在商讨协作战计划，你来了，坐下来跟我们一块讨论讨论。算了，你们开会，你们先忙，我先走了。啊、没事没事，我们正。啊，找十三有事儿啊？来吧，和十三慢慢聊吧。十三，啊，呃，我去查岗了。哎不，哎猛哥，我们这才聊了一半啊，天太晚了。要不明天再说吧，啊！我说你们俩别愣着了，跟我一块去查岗吧。不是，你去查岗，我又不去，我干啥去？你你昨天不是说好了吗？说陪我一块去查岗，你忘了？你缺心眼啊你！快点！不对呀、啊，你昨天也说了，我找你有事儿。走走走走走，快！你快说呢？啥时候去查岗？快点吧！走走走走，我没说会走啊！快走快走。哥知道你心意，好好跟他聊。丁玲，呃，找我有什么事儿，来，坐下说。啥事儿啊？他们都走了，你说吧。哦，我。你找我，啥事儿啊？那个，我之前看你，我就是想连长、嗯，连长，怎么了？你看我给你做了什么？这是啥呀？鞋啊？对啊，我看你那鞋不是坏了吗？所以我就重新给你做了一双，你看合不合适啊？来，这是你做的呀？啊，真没看出来。咋了？我告诉你，你别看我平时大大咧咧的，我心可细了。你们男人能干的事儿我能干，女人能干的事儿我也能干。大司令，你这鞋，这一大一小啊，而且是顺拐的，这我这脚就长这样啊。<笑>丁玲妹子，哎，你说你给我评评理啊？是我这鞋做歪了，哎哎、还是他脚长歪了？哎呀，好了。呃，指导员，你刚才不是找我有事儿吗？什么事儿啊？那个，就是你之前派出去几个找团部的人回来了，说没找着。啊，这事儿啊，这样子吧，让他们回来，先好好休息，然后再找找。还有啊，这些都顺拐了，没法穿啊。怎么没法穿了？连长，您就别挑三拣四的了，人家大烟花也是一片好意，是吧？我看是你脚长歪了。哎，来吧，连长，试试鞋。丁玲也说你脚长歪了，来试试试。不是穿不上顺的，就是你脚长歪了。不了，哎哎哎哎哎，这鞋穿不了对对对对，说的对，别瞎说。哎，嫂子，嫂子来了，嗯，都来了，来坐。这五十三叫开会，怎么就他没来啊？哎，兄弟，刚才说啥呢？管谁叫嫂子？这帮兄弟也没跟我说一声，就自己叫起来了啊！你看来。兄弟们还挺认我这个嫂子的。嗯，哟，你们早到了。哎呀，刚才啊，我跟王叔有点事儿，所以，所以就有点耽误了，抱歉啊。今天呢，没别的事儿，就是啊，我们队伍最近招了不少人，队伍呢是越来越壮大了。刚好利用今天，我想把队伍重新的改编一下。哎，这是要给我们嫂子封官啊！嫂子，谁是嫂子？我就是
。哎，连长，没什么事了吧？我先走了。我也走了啊。行。中村君，请留步。井上君，最近国军不会有太大的动静，可是八路军的游击队还在，一切还是小心一些。八路军的游击队，不是早被你打散了吗？唉，有一个人，在我的心里面，在中国本土，还有一个人，让你这样的。帝国陆军军官学校的高材生如此看重，嗯，我看你是多虑了。这样，我已经安排池田带两个中队，护送你一下。上。下来，啊！我让你下来。哎，哎，咋连着？你出去，这里没你的事儿。出去，呃，去去。哎，龙哥，啥事儿啊？我十三，你是怎么想的？啥咋想的呀？你这一来，冲我发这么大的火。咱能把话说明白吗？好，今天你给我说句痛快话，你到底喜不喜欢我妹子？你问这干啥呀？什么叫我问你干啥？啊？你知道我妹妹昨天干什么来了？她不是跟我商量找团部的事吗？你呀、啊，你真够糊涂的。她给你做了一双鞋，昨天跟你送鞋来了。她给我。他给我送鞋来了，那我告诉你，五十三，别看你是连长，你要是吃在碗里的，看在锅里的，我陆小猛第一个不答应。你要是喜欢他，就好好的对待他；要是不喜欢，就离他远远的，别打扰他。啊，他要是在你这儿受了什么委屈，我对你不客气。哎，文哥。哎，嗯，二龙，你咋了？啊，没事没事，连长，你忙你的，让我一个人待会儿。不是，咋回事啊？你跟我说说。没事，连长，我我这心里就堵得慌。没事，没事。别啊，你跟我说说，你你咋堵得慌了？连长，那我就跟你说说，你帮我分析分析。行行，你说。连长，我娘生前就有一个愿望，就想看到我结婚生子。啊，可惜她没看见。但我心里呢，一直有这事儿。可是新军打仗这么多年，我顾不上来。是，没想到啊，现在这个机会来了，这来了，关关键是一下子有两个女同志喜欢我。哟，是吗？你别笑话我。不是不是，你跟我说说怎么喜欢，都什么样的？看那两个，一个呢，有豪气，有胆识，还有一身的好武功。你说好不好啊？就是巾帼英雄。对呀、啊。另一个呢，又恰恰跟他相反，有学识，知书达理。还有一身的好医术，呵，连长，你说让我怎么选啊？换在你身上，你怎么选？是不好选，就是。嗯，二宝，啊，啥意思啊？不，你这不是绕我呢吗？连长，别生气，真的，你有什么不舒服的，你就跟兄弟我讲，我帮你分析。哎呀，你说说吧，二龙，跟你说句实话吧，大司令啊，他
救过我的命，是我的恩人。嗯。现在，人家带他那么多兄弟，无家可归，都到咱们八路这儿来了。嗯。我对他好啊，其实不是那个意思，我是想报恩。所以，再怎么着，我也不能伤害他吧。我明白你。那你对丁医生这态度，你看看，脚上穿着鞋，人家丁医生是一针一线给你缝的，你也不明确啊。丁医生，我是真喜欢他，但是二娃，我现在这条命，并不属于我，他属于咱们五连。属于整个八路军，鬼子一天没有打跑。你说我有什么资格去谈情说爱呢？所以啊，我即便是再喜欢，也只能把他放在心里面。你就别等了，连长那么忙，他是不会穿你那双鞋的。他要是不穿，我就让他挂脖子上。回来了，你回来了。二叔，你刚才跟我说修筑战壕的事儿，我觉得你应该马上去看看。走啊，慢着。大司令，找我有啥事儿啊？春芽，看见了吗？我做的，穿上了，怎么样？合适吗？嗯。合适吗？合适，舒服吗？挺舒服的。大司令，大司令，来，你过来。那鞋不是你做的那双。哎，不是我做的那双啊、哦。你过来。哎，过来。把脚放这儿。放桌上。嗯。这不好吧？放上去。这谁给你做的？呃，嗨，这是指导员给我做的。连长，你真是太伤人心了！哎呦，我说我的大连长，你是该说的不说，不该说的你非说，反正你就是不怕事小。小敏，哎，哥，战壕攻势按照现在的进度啊，得有两天就差不多了。哥，你太厉害了，我们可完不了这么大的工程。哎呀，你哥呀，就是比你们多打了几年仗。小敏，对，站，哎，深点，哎，给我，来，好嘞，都听好了，走，就往这边，给我挖深一点，来，小敏，我们每挖深一尺。就能少挨鬼子一弹片儿，听到了吗？听到了吗？行啊，五十三，你现在都会喊口号了，口号喊的不错。看来我这个指导员的身份是不保了，要不给你当算了。哎，这可是你说的啊！中国。果然是一个风景优美的地方，连这样偏僻的地方也有这样的美景。
怪不得千百年来，有无数的外国都要侵略这片土地。看，那边有王国战壕的痕迹，我们还是不要再往前走了。还像个帝国巨人吗？这里曾经是讨伐区，跟八路打过仗，有战壕那是自然的。继续前进。骑兵有多少人？不知道，反正人不少。走，去看看。哎，报告，那个人没有抓到。没什么胆气小怪的，继续开路。驾驾驾驾！驾是个啥部队呀、啊？还有军官，还有骑兵，应该是观摩团。小鬼子会长期组织，长居后方，和战斗经验不足的军官进行战地观摩，总结经验。啊，看他们这样子，不像是冲着我们来的，否则他们不敢大摇大摆的走过来。哼，我管他们冲谁来的呢？赶到老子地盘上。就得给我留下买路钱，三心，哎，准备战斗，好，撤。吉山阁下，铁臂合围果然名不虚传，这次我们战地观摩团没有白来。史天君，你的部队走得太慢了，你就带着你的两个中队，慢慢追过来吧。我们先走了。大佐阁下，您这样太危险了，怕什么？周存军不是说，这是确保区，没有八路军吗？阁下，在这个区域里面，大部分的八路军已经被我们消灭，可是这里经常还会出现很多小股的反日武装。没关系，我带着我的数位部队，不会有什么危险的。走，阁下，驾驾驾驾等靠近了再打，现在打多好，放心了不就冲进来了吗？三喜，你这个新兵蛋子瞎咋呼啥呀？先别急，告诉兄弟们，一会儿啊，给我盯着鬼子，没有我的命令，谁都不许开枪，听到了吗？四排的兄弟听好了，都像我这样把手榴弹都扎成一捆儿，等鬼子来了，给他遍地开花。连长，越来越近了，快到一百米了。都给我稳住了，等鬼子到五十米的时候再告诉我。
了。是，没错。咋样？搞定了？没问题。小张，拿枪来。情况怎么样？战地观摩团一共一百一十二人，重伤六人，轻伤二人，其余一百零四人全部遇罪。中村军不是说，确保区没有中国军队吗？这是怎么回事？对不起，阁下，是我们的情报的失误。慢干！大日本皇军没有借口，你所谓的失误，让我们整个战地观摩团成了陪葬。这么多的中国军队出现在你的防区，这怎么解释？这到底是什么样的部队？从对方的火力来看，应该有一个团的兵力；但从他们的乔装来看，没有统一的军装，应该不是正规军队。这一点上，我也发现了。虽然他们的火力非常凶猛，但没有重武器。这一点看，不像有如此规模和人数作战的部队。他们表面上看，衣冠不整，松松垮垮，可实际上，排兵布阵上非常讲究。他们处处想牵制我们，仿佛要拖延我们的时间。刚才如此短的时间内，集结这么大量的兵力，还有如此猛烈的火力，应该是八路军团以上的级别才能够做到。会不会，我们误打误撞，打进了八路军的团部？那就更好了，我们一口气可以把他们吃掉。阁下，中村大嫂给我的命令是保护您的安全，不是和八路军作战。混蛋！从现在开始，由我来指挥。我现在命令你，立即向八路军发起攻击。阁下，八路军在此地盘踞了很长一段时间，构筑了大量的工事。我们是不是等援军到来再发起攻击？你的手里有两个中队。连一个小小的村庄你都拿不下来吗？你是怎么穿上这身军服的？逃兵呢？逃兵是干什么吃的？明白。
光州战场，我突围的时候比你还紧张吧？后来啊，就跑了。十三，小鬼子认怂了。弟兄们，把战利品给我抢回来，去拿枪了！快点，上上，抢战利品了！哇！阁下，总部得知我们被偷袭的消息，立刻电令武强、武义、县县。饶阳、阜城等地的援军从各个方向赶来支援。诸位是久在后方的军人，很少来到战场。这次大日本皇军命令，诸位战地观摩，整个日本都在关注。大家不能只拿出这点气魄让中国人笑话。等我们完成任务回国后，我相信大家也不愿意听到我们在中国被一个农民弄得吓破胆的故事。阁下放心，我们一定会用实际行动证明。我们对得起身上这身军服，好，就看你们的表现了。好，情报准确吧？千真万确啊，团长。武强县和附近所有据点的鬼子、伪军全都调出来了，他们在同时赶往一个方向。什么方向？小王庄。小王庄，查一下那片有没有咱们的部队。查过了，军分区也不知道，说咱们没有部队在那里驻扎。小李，到，马上带人。到小王庄一带去侦查，得到情报马上汇报。是。那经过咱地盘的鬼子咋办呢？咋办？能打就打，不能打扔几个手榴弹，拖住他们，不能让小鬼子就这么痛痛快快的从咱们掩蔽体下过去。那那我们的部队不就暴露了吗？管不了这么多了。从这次小鬼子的增援规模来看，那里肯定发生一场很大的战斗。所以，不管是哪支部队，只要是打小鬼子，咱们都要帮帮场子。是。西北方向发现大量日军。